you want to just kind of call out. Let's see if we can work on maybe just some random symbols. What do they mean? Давайте просто, может быть, сейчас сосредоточимся на некоторых символах, которые, может быть, появляются в снах. Ну, просто символы, мы можем обсудить, что они могут символизировать. Maybe some symbols that have appeared in your dreams and you don't know what to mean. Not a whole dream, but just like a clock or a book. Ну, не весь сон надо рассказывать, просто символ, какой-то символ, который вам непонятен. Что он может значить? Envelope, letters. Lots of letters in the same time. Обычно называют так конверты, письма, это послания, которые приходят, но они запечатаны. It talks about, I think it's Job 33 talks about a sealed dream. Как в Иова 33 говорится, запечатанные сны. And so they come at sometimes symbolically like a letter. Поэтому иногда они приходят символично, как в как письмо. And all all the information is within that letter, and it has been written out. Все вся информация там, где надо, написана на письме. And just as you go through like a calling dream, you're called here, and then all of a sudden you you arrive here in the destination. Даже как, например, взять ваше призвание вот здесь начинается, а там уже место назначения, то есть исполнение. When you go through all the process, then the letter is unsealed. Только когда вы пройдете через весь этот процесс, письмо раскрывается. You can take out the letter and you read and come into the understanding. И открываете, берете письмо, читаете, имеете понимание. So a lot of times, letters and envelopes are sealed for a specific time in the future. Поэтому зачастую конверты и письма — это что-то запечатанное для, на будущее, для, до будущего. И мы распечатаем их по мере надобности. Символы. Какие еще символы есть? Предметы. Какой? Который летает? Воздушный шарик. The one who can fly in the air, balloon. A balloon. Yeah. Balloons usually represent things of the spirit because the Holy Spirit is wind. Обычно это дух святой, потом как дух святой это ветер. And balloons, they take go to a higher height. И они могут вверх подниматься. So usually it talks about being able to be moved by the Holy Spirit. Поэтому это указывает на способность передвигаться под действием духа святого. Plus in America, balloons are a happy symbol for celebrating birthdays or anniversaries. Также, если взять Америку, так это празднование каких-то годовщин и юбилеев. So it can also speak of spiritual. Gifts coming. Также указ можно говорить о каких-то духовных дарах, которые даны духом святым. Usually it happens when I I have high temperature. I have fever. So it can represent the fever going up then. And it's 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 been puffed. Yeah, swelling. And no, balloon. The balloon is gets bigger. Gets bigger, but she's afraid that it was going to pop. Yes. Yeah. Just, just say God is showing you that maybe there's some fever or infection that is swelling, causing swelling in your body. То есть инфекция или какой-то жар в теле. So call for the elders of the church. И как призвать to lay hands on and pray. Старейшин церкви, чтобы они пришли. So that the swelling and temperature goes down. Помолились и температура ушла. See, for me, a balloon represented something of the spirit or gifts coming. Для меня лично это духовное что-то, дух святой, дары. But for her, it meant sickness for her. Но для нее это означает болезнь. That's why a lot of times with dream interpretation, the dream vocabulary is specific for the person. Потому очень часто в толковании сна очень конкретно идет словарь. What balloons mean to me do not mean the same thing to her. Что для меня значит воздушный шар вовсе вовсе не значит то же самое для нее. That's why you need to ask questions. Вот поэтому нужно задавать вопросы. And we can't say the balloons always mean this. И мы не можем сказать, что вот воздушный шар всегда это означает. The spirit flows. Дух летает. He can lead us and guide us and direct us to the correct interpretation. И он направляет нас, ведет к правильному толкованию. If I had told her, no, 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 balloons mean raising up in the spirit and having gifts. That's what it means. 
как бы я не могу сказать, вот, да нет, это не может такого быть, чтобы воздушный шар что-то такое плохое означало. Это же он поднимается вверх, летает. Но для тебя это не так. Так как когда она видит шар, она больна. И ее температура поднимается. So we always have to be sensitive to the person's symbols. Поэтому всегда нужно быть чувствительным к этому. Train. Trains. A lot of times can represent training uh, classes where you are being trained to work in the ministry. But it's in English, but it's not in. We'll just tell her that part, and we'll go mm. on. И часто поезд это как процесс подготовки в классе означает. Like MBJI is a training center. Как MBJI это тренинговый центр. It can represent the train of his glory, as in Isaiah. Или же как перед поезд его славы. It can represent different churches that have come together in unity. Либо же несколько церквей, которые вместе соединены. And that they are flowing in the same path, on the same tracks. И в том же направлении идут, едут по той же по тому же пути. It can represent great supplies that are coming to you. Либо же также обеспечение, которое будет дано вам. It can represent an, a, one mode of transportation to take you from one place to another very safely. Либо же вид транспорта, который очень безопасно вас переведет из одного места в другое. Because you don't have to worry about making right turns, left turns, and navigating yourself. И вам не надо беспокоиться, куда вам повернуть направо налево. The train will leave the station and it'll stop at the next station. Поезд уедет из одного пункта назначения и приедет к одному следующему. То есть все безопасно. And determine in the context of that dream what does this symbol mean. Взять символ нужно в контексте сна посмотреть, что он может значить. And a train may represent one thing in this dream, but in another dream it's going to represent something else. В одном сне поезд значит что-то одно, в другом сне что абсолютно другое. Okay. I all. Я всегда вижу Поезд, два поезда. Всегда вижу поезда. I always see trains in my dreams, and especially when two trains are going along, and they don't. We're not going to interpret right now. We're just looking for symbols. So train, symbol, and ask the Holy Spirit, what is the interpretation? Просто мы смотрим сейчас на символы. Уже интерпретацию дух святого. Спроси духа святого, почему он показывает тебе два поезда, которые рядом едут? Иначе мы не всех символов сможем истолковать. Symbol, what does the symbol mean? You ask Holy Spirit to tell you the interpretation. Интерпретацию уже просите у духа святого. When it's winter and lots of snow. A lot of times, winter and snow is going to speak of a specific period of time that could be taking place. Зачастую зима и снег символизируют какой-то период времени. If you have the dream in the summer, but you're seeing the winter season, если вы вам снится сон летом, whatever you're seeing in the dream could be taking place in the winter. But also, snow is white and pure. Также снег это чистота, белизна. And it can represent a clean heart and a purity. Также это может значить чистое сердце, чистоту. It can represent a refreshing. Также освежение. Yeah. Okay. Вечно, вечно горы под вечным снегом, скалы высокие. And there are rocks and mountains, and they're under this covering, icy, icy covering or snowy covering. When I think of rocks, I think of Jesus, who is the rock. Когда я думаю о скале, я думаю Иисус как скала. I think about the if we don't praise Him, the rocks will cry out. И если также мы не восхвалим Его, то камни возопьют. I think about mountaintop experiences with the Lord. Также это опыт переживания с Богом на как бы на самой высшей точке. But if it's covered with snow and ice, но также если эти горы покрыты льдом и снегом, то очень трудно добраться до верхушки. Часто могу даже как бы дождаться это с какой-то религией или еще чем-то, что пытается закрыть эту гору и препятствовать вас, препятствовать вам добраться до верхушки, потому что это холодно и скользко. Alexander. 
dead no, corpse corpse a dead, dead person in your dead. dream yeah if you see dead people in your dreams когда вы видите мертвецов в снах sometimes you see yourself that you have died sometimes no. you've seen that no. it's a loved one it's just corpse body dead body yeah you know that body uh, just say what mm. i say you know that we did it Yeah, dead body as a corpse. I know what a corpse is. So sometimes you might see yourself as being dead body or a corpse. Иногда себя вы видите мертвецом либо трупом. Sometimes you might see a friend or a family member as a corpse. Иногда друзей или членов семьи. And sometimes you will see a funeral going on. Иногда может видеть наблюдать за похоронами. And sometimes when people dream of dead people they think someone's going to die. Иногда люди думают, что если снится мертвец, то они умрут, кто-то умрёт. And it can also represent the old man before he's born again. Также он олицетворяет ветхого человека. Does not have resurrection life in him or salvation yet. Которым нет воскресения, нет спасения. So he is dead. Поэтому он мёртв. Or it can represent that you have received Christ. Либо же то, что вы приняли Христа. And the old man is crucified and has died to your own wants and desires. И ваш ветхий человек умер для ваших желаний. And also it can represent uh, an end of a chapter in your life. Также может олицетворять конец какой-то одной главы вашей жизни. The death of a bad habit. Смерть какой-то плохой привычки. So that you're no longer going to be influenced by it. Так чтобы на вас больше это не оказывало влияния. So there are many different things that corpses can represent in your life or in the dream. И очень много могут трупы символизировать в снах. But the majority of the time, seeing dead bodies or corpses. И в большинстве случаев, когда вы видите трупы, does not mean that somebody is going to die. Не означает, что кто-то умрет. But sometimes, like we had a dream the other night, where a girl's mother who was very sick. Но иногда бывает такое, когда в одном из вечеров было. Что Господь говорил о том, что скоро посетит маму, и что мама не спасена. Поэтому мы молились о спасении мамы. So when you see corpses or dead people in the dream, когда вы видите трупы или мертвецов, you have to ask why. Спросите, почему? In this dream and in the context that you're showing me, which, uh, what does this dead body represent? В контексте, что символизирует этот этот труп? Which each, with each symbol and with each dream, you have to ask the Holy Spirit. В каждом из случаев нужно спрашивать Дух Святой. Why this symbol and what does it mean? Почему именно этот символ и что он значит? Где Ульяна? When you see criminal happens or a kill, crime, cr a murderer, murder, and or blood. A lot of times, when you, what's the assignment of the enemy or the devil? Как зачастую какого задания врага? Kill, дьявола. steal, destroy. Украсть, убить и погубить. So the Lord is showing you the enemy's plans. Поэтому Господь показывает тебе планы врага. It could be something that the enemy is planning to do in the future. Также то, что враг планирует сделать в будущем. And so it's a call for us to pray to stop it. Поэтому это призвание для нас остановить это. And if you recognize the person, и когда вы узнаете, ты узнаешь человека, then you can know that the something is operating through them that is not of God. Что что-то что-то действует через этого человека, что не от Бога. So it can also be a warning dream. Поэтому это может быть предупреждающим сном. Что значит, когда снится младенец отдельно мальчик или девочка? What does it mean when you see infant, whether it's girl or a boy? Babies in your dream are going to usually represent something new coming into your life. Обычно это что-то новое, что будет в вашей жизни. New relationship, new job, new ministry opportunity. Новая работа, новое служение. And it's going to require a lot of your attention and time. И потребует от вас много времени, много внимания. Because babies take, they're very focused on themselves. Поскольку дети требуют много внимания. They want to eat when they want to eat. They want to be changed when they want to be changed. So you're going to have to put a lot of focus on them. Хотят кушать, когда они хотят кушать и все остальное. You want to pick them, or do you want me? Mother.
корабли крейсеры ships uh, or warships warships can be a word play as in worship in english the worship oh, in english only worship <laughs> well <laughs> tell them <laughs> how do you say worship in ukrainian because <laughs> a lot of times god uses puns so it can represent worship is going to be a very powerful weapon и поэтому как военный корабль, кейсеры очень сильное оружие. But ships, whether different types of ship, look at what the purpose of them are. И также различные виды кораблей, нужно посмотреть на их функцию. Ships usually represent a large, powerful ministry. Обычно корабли это означает сильное служение. That are going to influence a large number of people. Которое повлияет на множество людей. And if it's a warship, then they're going to be having your intercessors and your worshippers and your preachers, teachers, the fivefold ministry. Если это военный корабль, то это можно сказать, что это ходаты и так дальше, все, кто пятигранным служением занят. And it's letting you know that you have powerful weapons. И также тебе говорится, что у тебя сильное оружие. To the pulling down of strongholds. Оружие, чтобы свергнуть твердыни. And that we're not wrestling against flesh and blood, but against principalities and powers. Что мы не боремся против крови, плоти. So all of these weapons are on that warship. И again. All of the weaponry is on a warship. И все оружие находится на этом военном корабле, yeah. необходимое. Yes. Или в поклонении. Сумерки ближе к вечеру. When it's dawn, when it's dawn. A new day is dawn. dawning. No, no, no. It's a sunset. Sunset. An sunset. evening also can be a new yeah. day. In the Bible, it says that the, our days begin at night. Ну, это может также означать новый день, как в Библии говорится, что наш день начинается вечером. So a new day is coming. То есть приходит новый день. One thing is coming to an end. Один день заканчивается. You're entering into a season of rest. И вы вы отдыхаете. You will after receiving revelation. Затем просыпаетесь, чтобы принять откровение и начинаете начинаете новый день. Слайд. Мне раньше снилось очень часто зубы. Очень много зубов, я прямо языком их хватал. Зубы, много, много зубов. Teeth and a lots of teeth that I have lots of teeth in teeth my mouth. Teeth a lot of times means that you're making choices. Очень часто это указывает на то, что ты принимаешь решение. It could be that you're in indecision on some things. Или, возможно, ты нерешительна в чем-то. It could be that you're chewing over some things or mulling those things over. То есть ты что-то пережевываешь снова и снова. And like the wisdom teeth that you might be needing of wisdom. Также в случае с зубом мудрости, возможно, тебе нужна мудрость. And the Bible tells us that if we're in need of wisdom to ask of God, and He'll give it to us liberally. И как Библия говорит, если мы нуждаемся в мудрости, то попросите, Он даст ее нам. Could mean that you're biting off too much. Либо же, что ты слишком много откусываешь за раз. So that there's stress that you're dealing with. Поэтому какой-то стресс приходит. Sometimes with teeth dreams, it indicates that we have a fear that we are losing our beauty or our looks. Иногда можем как бы бояться это страхи потерять свою красоту. And sometimes our teeth are falling out. Иногда наши зубы выпадают. So teeth can mean a whole lot of different things. И много чего могут может это символизировать. And if you have a lot, a lot too many teeth for your mouth, then God can be enlarging your ability to speak. То, возможно, Бог также увеличит вашу способность говорить. So that you have room enough for all those teeth to fit. То есть, чтобы поместились все ваши зубы. So it might be that He's going to make you a big mouth. Not for her. She has enough ability. Or it could represent that you have a big mouth. И, то есть большой рот у вас тоже. Okay. Who else? Желание греха во сне. Desire to sin. You have a desire to sin. Yeah. And sometimes sin itself. In some грех иногда. Yeah. A lot of times the enemy of our soul will come in a dream. Иногда приходит враг. And he will release some type of a fantasy or a sinful desire of lust to come. Дают какие-то фантазии, греховные желания. The Bible calls this a vain imagination. Библия называет это тщетное. Or something of our carnal nature. Помыслы, что-то от нашей плотской природы. It's something of the old man that we have crucified in the past. Что-то из нашего ветхой природы, что мы распяли. But sometimes that old man wants to resurrect. 
Но иногда этот uh, человек хочет воскреснуть. And so when those thoughts come, и когда приходят эти мысли, we have to pull them down and we have to use the blood and say no. Мы должны свернуть эти мысли, использовать кровь и говорить I'm нет. I'm a new man in Christ. I'm not going to choose sin. Я новое творение во Христе. Я не изберу грех. Because temptation likes to knock. Потому что искушением нравится стучаться. And if we allow that thought to be take root. We will think it, then we will do it. И если мы позволим этой мысли укорениться, мы сначала думаем, потом перейдем к действию. Our mind is the battlefield. И битва происходит в нашем разуме. If this enemy of our soul can inject thoughts to our mind, если враг we наш accept them, then he посылает has won. нам мысли, мы принимаем эти мысли, то тогда он побеждает. So if I start dreaming about something of sinful things of the past, поэтому когда я начинаю видеть сны о чем-то греховном из прошлого, then I say thank you. Lord, that you have shown me, I have a weakness in this area. То я говорю, Господь, спасибо, что ты показал мне, я у меня слабость в этом. And I will begin to confess it and to repent. Я начну исповедовать это и каяться. And ask the Lord to cleanse my heart and renew my mind. И просить Бога очистить мое сердце и обновить мой ум. Then I will find scriptures with those specific things in the Bible. И я найду эти определенные стихи из Библии. And I will begin to meditate on those scriptures until I think those thoughts instead of my evil, wicked thoughts. Я начну размышлять о Писании, библейских стихах, а не вместо того, чтобы думать и принимать эти мысли. И как Бог говорит, чтобы нам да избавиться от этого. Колодец. Well, well, well. A well is something that has deep teachings in it. Колодец это тоже как бы это глубокое учение. The Bible tells us that we are to dig a well. Как Библия говорит, выкопайте колодец. So that we don't have to be dependent on somebody else to feed us and water us. Чтобы не зависеть от кого-то другого, кто бы нас напоил и накормил. Но чтобы мы сами and dig a well. Копали колодец. So that we can encourage ourselves in in hard times. И чтобы мы сами себя могли ободрить в тяжелое время. By drawing up the waters out of that well. И смогли выкачивать воду из этого колодца. Just like it talked about in the deserts, they would drop a well. Как они в пустыне тоже копали колодцы и смогли воду добывать. Колодец означает копать глубже в слово, чтобы у тебя было учение и дух и освежение. Мужчина, которого оскопили, но без болезни, но без крови, и он он держит гениталии в руках и думает, как бы это обратно поставить на место. Не переводится. Не переводится. На повтори. Что было, то было. Does he see himself as the eunuch that has been castrated? No. Yes. Okay. Оскопленный мужчина, но оскопленный безболезненно, без крови, значит, держащий свои гениталии в руках и пытающийся их приставить обратно на место. Eunuch says, you know, and from the scripture, they're not able to reproduce. Как в Писании говорится, они не могут воспроизводить. And when they captured the Jewish people and they brought them into the Babylonian captivity, также когда евреев привели в вавилонское пленение, they castrated them. Кастрировали их. And then they put them in the temples to serve. И также они служили там в храме. Because they did not want them reproducing with the Egyptians that were there. With Babylonians. The Babylonians. The Egyptians were represent world. Babylonian world. Egyptian world. The world. И они не хотели, чтобы они воспроизводились в вавилонском мире. 
So there is something that you have been castrated from the things of the world. That this will not have a draw or desire for you to go back into. And just like the eunuchs were set apart for service. And it was a high calling for them. Just like with Queen Esther, she had many eunuchs that took care of her. That began to prepare her to become the queen. Eunuchs are people that do not take the glory to themselves. They do not draw the church or the people to themselves selfishly. But they serve the royalty. So Victor has a calling. That he has been sanctified and set apart. That he will help to prepare the bride of Christ. Yet he will not draw her to himself. But help prepare her for her job. So it speaks very highly of him. But uh, he wants to take it back. Desire to take it back. What man wouldn't? Какой бы человек не хотел, какой бы мужчина не хотел. For a man, that is very devastating. Это очень уничтожающее для мужчины. And to see that in the dream was probably very fearful. И возможно даже увидеть это во сне. Это очень страшно. Боже, что со мной произойдет? Symbolic representation. Это символическое символическое представление, символ. And what it represents from the scripture is a very positive thing. So he's not going to represent through, uh, reproduce through his own carnal seed or nature. But only by the authority that God is going to give him. So he uh, reproduces by the spirit rather than the natural. Mm. You come and you just turn and look. No, you put. Next. 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 Clowns are something that usually bring a lot of joy and happiness. Клоуны приносят много радости и счастья. And they do a lot of fanciful tricks. Также они трюки разные выделывают. So I would think that you have an ability to impart happiness, or that clown was coming to give you joy. Поэтому, возможно, у вас есть способность давать счастье, либо он вам дает радость. Did who else had one? Деньги как мелочь и другой символ деньги как Money is, is money coins and money is a, is a paper money. Paper money uh, usually represents some type of favor coming to you, whether it's, it's favor with God, favor with man, uh, increase coming. Обычно бумажные деньги это как благоволение к вам от Бога, либо от людей, увеличение какое-то. And coins and change usually represent something of change coming. А также монета, разменная монета, это размен, обмен, какие-то перемены. It can also represent things being weighed in the balance. Либо же что что должно иметь баланс, быть в балансе находиться. Wedding dress. Ah, it can represent things of the bride of Christ. Символизирует что-то с невестой. Невеста Христа, которая входит в заветные отношения, она подготовлена, она чиста. Mm. Industrial equipment. Industrial equipment. Workmen doing the works. Дела дела. It can also be if they're electrical, they can be representing of using the power gifts. Они могут быть электрическими, а также они могут как бы символизировать дары. Miracle power, dunamis power. Healing. Исцеление, чудеса. Tools of the kingdom. Как бы средства, которые используются в царстве. Just a symbol. Symbol. 
Which symbol? You see, видишь семью сзади себя. You see your family behind yourself. That means that they're watching you, and their eyes are watching to see what you're going to do and the path that you are walking. Наблюдают за вами, что вы делаете, куда вы идете. So it's a good thing. Just make sure you're making the right choices because they're watching. Это хорошо, поэтому убедись в том, что вы в правильном направлении идете. Yes. Так они смотрят. Когда люди больше, чем обычно. When people are giant, giant people, like I mean, they're they're bigger than usually. They are either going to be people of great influence and authority. Либо это люди большого влияния и власти. Or it could be that people that are are exercising too much control over you, and you feel like you are very small, and they are dominating. Либо же люди, которые доминируют над тобой, они принимают не меняют свою власть над тобой. Or it could be that God is raising up that person so that you can see them because they are important for your life. Либо же Бог поднимает этого человека для тебя, чтобы ты увидел, что они важны в твоей жизни, чтобы ты не упустила их. Yes. Rings. Rings on your fingers. Is it a wedding band or a decorative? Кольца на руках. Это свадебное кольцо. Rings on all of our fingers. Все руки в кольца, в кольцах. When you have rings on your on all of your finger fingers. Very gifted. Очень одаренная. A lot of things being given to you that are of great value. Много много ценного дано тебе. That you have hands for ministry. И что твои руки служат. And that the gifts of the Spirit will flow through you. И что дары духа через тебя будут действовать. The service that you have offered has been tried in the fire. И что твои служения given covenant relationship. Испытано огнем и тебе ты вошла в заветные отношения. Is that it? We still don't have any more. Лошади, horses. Horses. But they're racing horses. Скаковые лошади. Racing horses are very fast and they are very highly trained. And horses represent things of power. Подготовленные, очень быстрые, и они символизируют силу. Are you riding the horse? Ты едешь на лошадях, наблюдаешь? Я наблюдаю. I watch them. So you'll see that the the champions being brought. И ты видишь, когда чемпион. So as you watch, the Lord is calling you to be like a horse or champion to run the race. И Бог тебя призывает как бежать этот этот как бы трак трак. Yeah. Just like Paul said, I have run the way the race. Как Павел говорит по себе, что я бегу это поприще. All right, we're going to shift now and go into a dream. I'm going to try to remember the one that I was told this morning, and I'm going to ask you to help me interpret it. Я сейчас перейду к следующему, как бы, разделу. Вспомню, попытаюсь вспомнить один сон, расскажу вам, и мы его изобразим. Okay, I'm going to title this dream "A House Full of Glory." Назову этот сон "Дом наполненный славой". Okay, in this dream there was a a a large house, but it had no roof. В этом сне был большой дом, но без крыши. And there was a large hand that was up in the heavens. И большая рука была в небе. And in this large hand there was a bottle of water. И в этой огромной руке была бутылка воды. But the color of the water was a bright yellow or golden color. И цвет воды был желтый или ярко желтый, золотой. И рука сняла крышечку с бутылки. И начала выливать эту воду на здание. И заполняла здание этой водой до тех пор, пока все здание не заполнилось. И тогда голос сказал: "Теперь накрой крышей, поставь крышу." Pointed roof was put on top of the building. И тогда на на здание было поставлено конуса конусальный такой с конуса в виде конуса крыша. Okay, and that is the dream. И вот этот сон. So let's go ahead and try to start interpreting it. Давайте начнем попытаемся интерпретировать. 
What I'd like you to do is take a few minutes with the people who are at your sections. Сначала что хочу, что вы сделали, где вы сидите рядом с другом соседями. Turn to each other, and I want you to begin to discuss and decide what you think that dream represents. Вместе сгруппируйтесь и начните обсуждать, как вы думаете, что что это может значить. Let's just take about two to five minutes to do.